Gising na ang ahas. Buhay na naman ang kamandag. Siguradong gagawa at gagawa ng paraan yun para matuklaw at malingkisan si Sir Rome. Emma, ano ka ba? You better work, girl. Chop, chop, chop! Masigasig tong si Rome sa pagbabantay sa'yo, di ba? At sinuway pa niyong pamilya niya para sa'yo. Kahit hindi na ko ilman na ako. Ginawa ko lang yun dahil sinubukan mo gawin kung ano ang tama. Wala ko makita! Bulag na ba ako? Dahil sa penetrating trauma sa mga mata ni Georgia, nagkaroon siya ng uh, traumatic optic neuropathy. Pero hanggang kailan, Dok? Ano ang chance para makakita ko? It's possible that we can restore partial or even full vision. Emma? Ikaw ang dayo ko ba taong na-accidente na dahil pagkita ko sa'yo? Ano ang feeling ko ikaw may pakalang ba? Zumba mo yung restaurant! Please naman, Emma. Huwag na kayong bumalik. Nakita mo naman siguro, di ba? Si Rome. Masaya na nagkamalay na si Georgia. Huwag siyang magkakamaling saktan uli ang anak ko. Makikita niya kung paano talaga ako magkalit na so. Emma, nakausap ko na ang mga doktor. Si Georgia, hindi na siya talaga makakita. Ano? Eh, hindi mo pa siya kilala. Sindikato ang tatay niya. Kaya hindi imposible na sila may kagagawa ng pagsabog ng restaurant. Kung ako ba yung aksident, gagawa mo rin ba ito para sa akin? Alam ng Diyos. Hindi, di ba? Ito nangyari sa kanya, na-accidente siya. Hindi ko mo pwedeng baliwalain yun. Kailangan din kita. Eh, mama, rin na nga po ako sa inahabang buhay. Pero wala ako matandaan. Paano ko itutupad ay isang pangako? Hindi ko maalala. Yun sa akin lang, magiging masaya ako kapag nakakita ka na ulit. Sana nga, ate. Nung akala mo na patay na si Rome, akala mo na wala na siya. Kinaya mo yun. Nakapag-move on ka, di ba? Bakit ba kasi nakita ko pa siya ulit? Bakit ba siya nagpakita ulit eh? Pero kung nandito ka dahil naawa ka sa akin... Hindi, hindi, hindi. Hindi ako naawa kung bakit ako naririto. Dahil mahal mo pa rin ako. Kung ano man ang nangyari, kalimutan na natin yun. Iisip ko, sana ibang buhay na lang si Roma at saka si Jordan. Sana magkaibang tao sila. Sana hiwalay sila para wala na sasaktan. Boss Jay, malabo yata ang mangyayari yan. Pagramdam ko para ako naglalakad sa apoy pagkakasama ko si Emma. Parati ko sinasakta ng sarili ko. Sakit talaga yung boss Jay, pero at least nakapili naman na kayo. Tinawagan ko na rin si Nanay Lourdes no, kasi... No, ayoko umuwi. Bakit mo naman sinabi sa kanila? Mag-aalala yun. Dapat hindi mo sinabi. Okay pa ako. Kaya ko pa. Yes, please. <sighs> Kailangan mo kami. Hindi namin papayagan na ikaw lang lahat ang sumulo ng sakit na binibigay sa'yo ni Roy, ha? Kailangan mo kami para makapag-move on ka. Please, nandito muna tayo. Ayoko umuwi. Pag umuwi ako, maaalala ko lang si Rome. Hindi, nandun si Nanay Lourdes. Okay, okay. Dito muna ako, please. Yes, tara na. Aalagaan ka ni Nanay Lourdes. Hali ka na, hali ka na. Hali na. Hali na. Sorry po. Ayun naman pala eh. Ikaw naman pala ang pinili ni Rome over kay Emma. Pero ate, bakit ganun? Yung tinanong ko siya kung mahal niya ako, hindi siya makasagot. Ayaan mo na lang. Baka nagpapakipot lang yun. Pero ate, parang hindi naman ganun yung naramdaman ko. Parang... Parang naawa lang siya sa akin kaya siya nandito. Kasi bulag ako kasi kailangan ko siya eh. Adyang, huwag mo naman ang isipin yun. Ang isipin mo na lang sa ngayon, ikaw ang kasama ni Rome. Ganun na lang, ha? Ate, paano kung... Makakita ko, iiwanan din ba niya ako ulit? Chang, uh, mabuti pa siguro ang isipin mo na lang dahil dyan sa kalagayan mo, makakasama mo si Ro ng, ng mas matagal ng konti. Ibig sabihin nun, may meron kang pagkakataon para ipaalala sa kanya yung mga nararamdaman niya para sa'yo noon. Isipin mo, ha? Yun ang importante. Hindi ko kaya makipagsapalaran sa mga ganun. Kung yung pagiging bulag ko yung rason kung bakit siya nandito, hindi mas okay pala kung bulag na lang ako upang habang buhay. Ay, huy, Adyang, huwag ka nga ganyan mag-isip. Siyempre, importante, makakita ka uli. At saka, hala, hindi ko naman pinangarap na maging saklay lang ang peg ko sa'yo habang buhay. Sayang naman 
Kagandahan ko, di ba? Pwede bang tabihan mo ko? Magpo-focus na daw siya kay Georgia kasi nga bulag siya. Mas kailangan siya ni Georgia. Sinasabi ko na nga ba, sasaktan lang ni Jerome yung anak natin eh. Siguro ginamita na naman siya ng kamandag ni Georgia kaya nagkaganyan yung Jerome na yan. Lourdes, kahit na ano pang sabihin o gawin ni Georgia kay Rome kung talagang may malasakit siya kay Emma, kung talagang hindi siya uto-uto, hindi niya gagawin ito sa anak natin. Ayop na yun. Pinaasa-asa niya si Emma. Tapos sa bandang huli, ilalaglag din pala niya. Ayop na yun. Umanda siya sa akin. Noel! Noel! Noel, sandali lang. Butang na loob ko naman ang binamahalak mo. Huwag mo nang ituloy. Lalo lang natin pinahihirapan si Emma eh. Tinawawa yung anak natin. Anong Noel, gagawin ko? Pahaya ako na lang ganyan. Noel, Hindi ano? ako papayag. Hindi. Noel, kahit na anong klaseng bugbog ang gawin mo kay Jerome, wala ka magagawa dahil sa... Georgia pa rin ang gusto niya. Hindi na siya babalik kay Emma. Ingat na ingat tayo sa anak natin. Oh. Tapos paulit-ulit sasaktan ng lalaking yan. Hindi ko mapapalampas yun, Lourdes. Kaya dyan ka lang. Huwag ako pipigilan. Bakit? 
Kasi ang tahimik mo lately. Parang may problema ka. Wala ito. Oo, muna yung sige. Alam mo ba? Mahal na mahal kita. Sana ikaw rin. Sana mahal na mahal mo rin ako. Sumasagot. Beka, kumuha ka ng maligamgam na tubig, ha? At pupunasan natin sa Ma'am Emma mo. Okay pa. Sige na May si Roma sa si Roma. Hmm? Wala si Roma na. Tapos ang pagtitiis na Emma. Mang Noel! Tarantato ka rin, ano? Alam mo ba kung anong ginagawa mo sa anak ko? Sinisira mo ang buhay niya. Mang Noel, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Hindi, hindi. Bakit? Hindi mo ba kagustuhan na nangyayari ngayon? Kung may gusto kang gawin, walang makakatikta sa iyo, Jerome! Ma Mang Noel, patawarin ho ninyo ako. Hindi kayang tumbasan ng kahit na anong paghingi ng tawad ang nangyayari sa anak ko ngayon. Tahimik ang buhay ng anak ko nung wala ka. Kung ilalagyan mo rin lang siya, sana hindi ka nangako! Sana hindi mo na siya pinaasa! Manuel! Kung sige ho. Ano ba naging kasalanan sa'yo ng anak ko para paulit-ulit mo siya saktan? Wala ako, wala ako, Manuel. Sige ho. Kung kailangan, kailangan saktan ho ninyo ako. Para ma baka makabawi ho kayo sa mga kasalanan ang ginawa ko kay Emma. Pero yun ho ang decision ko para alagaan ho si Athena. Hindi mo alam kung gaano ka demonyo ang Athena niyan para ipagpalit mo si Emma para sa kanya. Sige, sige. Marami ka ba hindi alam? Sige, sige. Sige, sige. Sige, gawin ninyo lahat ng gusto niyo gawin. Pero hindi ko hong iiwanan si Athena. Hindi ko siya pwedeng talikuran. Kailangan niya ako. Yun lang ho naaalala ko. Siya lang ay naaalala ko. Balang araw, pagsisisihan mo ang ginagawa mong pananakit sa anak ko. At pagdating ng araw na yon, hindi ka na makakalapit kay Emma! Hindi na ako papayang nasaktan mong anak ko! Gusto ko lang sabihin sa'yo na pinuntahan ako ni tatay galit na galit. Pinuntahan ka ni tatay? Oo. Eh, hindi ko naman siya masisisi kung galit na galit siya sa'kin dahil sa ginawa ko sa'yo. Alam ko naman na may kasalanan ako sa'yo. Emma, sana maturuan kita. Sana maturuan kita umiwas na sa'kin. Hayaan mo hindi na mauulit to at susubukan ko rin mabuhay na hindi ka na iniisip. Sorry kung pinagwasan si tatay. Okay lang yan, Emma. Emma, please, umayaw ka na sa akin. Umiyos ka na sa akin para hindi na dadagdagan ang mga problema mo. Kung gusto na mo rin kalimutan na kita, huwag ka na rin magparamdam para makalimutan na kita. Anak, hindi mo naman masasisi ang tatay mo na sugurin itong si Rome. O hindi ba binigyan naman siya ng pagkakataon ng tatay mo? Binigyan siya ng chance? Dahil naalala din naman niya na nagkaganyan din siya noon. Eh kasi nga lang naman, anak eh, lagi ka na lang nasasakta ni Rome. Pero hindi pa rin dapat pinuntahan ni tatay si Rome. 
Naku, ewa ko sa'yo, Emma. Yun naman ginagawa namin ng tatay mo dahil yan para sa'yo, dahil mahal ka namin, anak. Di ba naiisip mo yun? At ayaw namin nakikitang nasasaktang ka. Esensya na ko kayo, Nay. Naintindihan ko naman po lahat ng ginagawa niya para sa akin. Alam ko naman na hanggat sa makakaya niya, pinagtatanggol niya lang ako. Gulong-gulo lang talaga ako, Nay. Hindi ko alam kung paano ko kalilimutan si Ron. Sana may may itulong ako sa'yo, Emma. Yun? Emma, sana meron akong magawa para gumaan ang loob mo. Walang yung Emang yun. Para siyang bata eh, no? Nagsumbong pa siya doon sa tatay niya sa hangga, no? Oo nga. At alam mo, mukhang galit na galit si Mang Noel. Ito namang si Rome, hindi makalaban. Pero ako pa rin ang pinabura ni Jordan. Kahit magtulungan pa sila, ako pa rin ang pipili ni Jordan. Kaya nga magpasalamat ka at bulag ka. Kasi kung hindi, maguguluhan na naman yun si Rome. Kitang-kita naman sa mukha niya yun na nahihirapan siya sa nangyayari. Eh syempre, may pinagsamaan na rin sila ni Emma bilang Jordan. Kaya nga ba diba, nagawa ka niyang pagtabuyan noon. Okay na dapat sila eh. Yun nga lang. Naaksidente ka at nabulag. Mabuti na rin siguro nabulag ako. Para na naman mahawakan ko si Jordan. Eh, kanina pa tumatawag yan si Leon. Eh, kaso hindi mo nga daw sinasagot yung mga tawag niya sa'yo. O eh, mabuti pa. Iwan ko muna muna kayo, ha? Usap muna kayo, ha? Emma, naikwento na sa akin ni Nile Lourdes. Ang tukol kay Rome. So, kamusta ka na? Ito, hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Emma, please. Mayagam mo kung alalayan kita para makabangon ka ulit. Leo, natatakot ako. Baka masaktan na ang kita ulit. Don't worry about me. Ang importante ikaw, kung paano ka makabangon. Oh. oh, sorry. Ito. Oh. Mahal. Uh -huh. Baka napapagod ka na. Hindi ako napapagod. Hindi mangyayari yan. Naiinis lang kasi ako eh. Siguro dapat hindi ko hinayaan na maaksidente ako. Dapat gumawa ko ng paraan para makalabas man lang. Okay, huwag mo na isipin yun ha. Tapos na yun, wala na tayong magagawa ron. Importante yun dito ka at ligtas ka na. Pero bulag ako. Alagain. Wala akong silb eh. Sana namatay na lang ako para hindi ko nahihirapan ng ganito. Chuchu, huwag ka magsasalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Hindi ako alis dito sa tabi mo hanggat hindi ka nakakakita. Hmm? Akin ka na ulit, Jordan. Hindi ako makakapayang na mabawi ka ulit ni Emma. Okay. Salamat, mahal ha. Alam mo, Napaka-importante nito nakasama kita. Importante ka rin sa akin, Athena. Lahat ng mga magandang ala-ala ay -ala, galing sa'yo. Hindi madaling kalimutan lahat yun. Magsisimula tayo ulit, ha? Gagawin ko lahat para maging masaya tayo. Magiging masaya tayo ulit at walang emang manggugulo pa sa atin. Nagawa ni Rom sa iyo yun? Alam mo, I'm sorry, Emma, pero talaga naiinis ako sa tao na yun eh. Pero mo, ipinagpalit ka niya kay Georgia? Kasalanan ko din naman eh. Alam ko naman na wala talaga akong laban kay Georgia nung nawala yung alaala ni Rom. Pero nagpumilit pa rin ako na bawiin siya. Ako naglagay sa sarili ko sa sitwasyon niya. 
Emma, you're wrong. Wala, wala akong kasalanan. Look, hindi niya nare-realize yung mga effort mo sa kanya tapos ipinagpalit ka niya kay Georgia? Huwag na lang natin pag-usapan. Ayoko na sana akong maalala yung mga nangyari. I'm sorry. Leon, salamat nga pala ha. Parati kang rin dyan at dinadamayan mo parati. Baka naman mapabayaan mo na naman yung mga negosyo mo dahil lang sa akin. Like I said a million times, ikaw ang importante sa akin. Okay? I want to see you happy. Daddy? Is mommy okay? Yes, okay lang siya. Kaya lang, hindi pa siya nakakakita. Babalik po ba ang eyesight niya? Hindi pa alam ng mga doktor eh. Pero sana makakita na nga siya. Kawawa naman po pala siya. Ipagpipray ko na lang po na bumalik na po yung eyesight niya. Thank you, Sydney. Daddy, si Tita Emma po, nagbisit na po ba siya sa ospital? Nakita niyo na po ba siya? Tangan mo, Sydney, baka busy lang siya. Emma, bakit hindi na po siya pumupunta dito? Baka lang maraming ginagawa yun. Baka busy lang siya. Anak, o bakit tahimik ka yata dyan? Eh anak, huwag mong sarilinin ang nararamdaman mo, ha? Andito kami ng tatay mo kung kailangan mo ng kausap. Naisip ko lang muna eh, bakit ganun? Bakit ako yung parating nahihirapan? Samantalang si Georgia na napakasama ng ugali. Parating nakakalusot. Parating sumasang-ayon sa kanyang mga pagkakataon. Ay, naku, ma'am. Hindi ho totoo yan. Isipin niyo nakarma na ho yun si Georgia. Di ba nga ho, nabulag na siya, tsaka nasa bugan. Kaya sigurado ho ako, pinapahirapan din ho yun. Pero kasama pa rin niya si Rome. Di, panalo pa rin siya. Alam mo naman si Georgia, marami siyang kademonyohang alam na hindi mo kayang gawin. Kaya nauungusan ka niya pagdating kay Jerome eh. Pina mo, ayan, nabulag na siya. Hindi ba? Ngayong bulag na siya, siguradong kaawan siya ng tao at ni Jerome. At dahil sa pagkabulag na yan, gagamitin niya yan. O di panalo pa rin siya. Jang, punta lang ako sa kotse, ha? Che-check ko lang kung doon ko naiwan yung cellphone ko, ha? Sandali lang ako, ha? Okay. Pero na nga, Darwin. Iniisip ko pa rin ang Mami Emma mo, eh. Yep. Boss, eh, baka naman kayo talaga ni Miss Emma ang meant to be. Hindi ko nga alam, eh. Kamusta na kaya siya, no, boss? Bali ka na lang nila si Sir Leon since na kay Ma'am A na ulit kayo. Eh, di ba, karapatan din naman yung sumaya. 
Oks lang ba sa inyo magbalikan si Miss Emma at si Sir Leon? Hello? Boss? Oh, hindi ka na sumagot. Ah, uh, ayaw mo silang magbalikan, no? Hindi naman ako ganun. Ay, sus! Ayaw pa kasi aminin, eh! Sige na, saka natin pag-usapin yan. Pupunta pa ako ng ospital. Okay, bye. Sorry, ha? Hindi kita mabisita ngayon. Naasikas ko lang ang mami mo. Basta po, gumaling na po si mami. Pabuti pa ang tita Geneva mo, naaalala ka. Eh, yung mami mo, hindi. Palagi kang lang nasa hospital. Paano naman si Sydney? Gusto niya ako daw magbabantay sa mami niya. Eh, paano naman ako? Bali mo talaga yung Georgia na yan. Kaligayahan ho talaga nung babaeng yun na malamang nagdurusa ako. Mamatay ka na, Emma. Mamatay ka na! Ate, nakakakita ka na? Kailangan makaisip tayo ng paraan para maputol ang pagkakalapit ulit ni Jerome kay Georgia. Alam mo, sana maging successful yung plano natin. Sana nga, para matigil na lahat ng kalukuhan ng Georgia niyan sa atin lahat. 